Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. E gli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo che sarà mai questo bambino. E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi è dedicato a Giovanni, è tutta un'altra alleanza, no? la maternità di Maria, la maternità di Elisabetta quello che avviene per l'uno, quello che avviene per l'altro, poi le storie si intrecciano. E qui non è nominata, ma è presente Maria, perché era andata ad assistere fino al parto. Qui siamo otto giorni dopo il parto, dove c'è la circoncisione, e da qui anche l'antica, ma non troppo, usanza anche per noi, di battezzare no, i bambini entro gli otto giorni o l'ottavo giorno. È proprio un ricordo di questo. E qui c'è tutta la discussione del nome. Ora il nome eh, non lo può pronunciare Zaccaria perché, come ci ricordiamo, era rimasto punito da, dall'angelo che ha detto poiché tu hai mancato di fede no? e hai riso di questo, tu, tu rimarrai muto fino a quando? Fino a quando in questo momento qua. E allora c'è tutta la parte umana che gira attorno al miracolo evidente del concepimento e della nascita di questo bambino in tarda età di entrambi i genitori capiscono che c'è stato un atto di misericordia del Signore però ancora c'è questa volontà di mettere, di decidere noi siamo fatti così, no? anche se siamo di fronte alle cose di Dio dobbiamo decidere come farle, come chiamarle, cosa no ci mettiamo del nostro mentre invece Giovanni è il suo nome è frutto tutto della misericordia di Dio. Quasi non c'è eh, eh, l'opera e la volontà umana, abbiamo visto l'atteggiamento di Zaccaria. E infatti come Giovanni, come sappiamo, vuol dire dono di Dio. Dono di Dio vuol dire che è qualcosa che viene previsto dal cielo per gli uomini, non solo per la famiglia. Chi sarà mai questo bambino, si chiedevano, no? E il nome Giovanni è imposto dall'angelo e viene riferito. E i genitori sono stati, sono stati in accordo, no? Elisabetta e Zaccaria. E Zaccaria conferma quello che dice. Ora, come anche da noi, adesso un po' meno, si mette sempre il nome, se non del genitore, almeno dei nomi, no? o di tutti i parenti, ma eh, nella struttura della genetica e quindi anche del nome ebraica il figlio si chiamava come il padre, no? Eh, e poi si metteva figlio di, no? Figlio di. E per cui anche i nostri cognomi sono spesso figlio di o sono al, come si dice, al genitivo, no? in latino e poi diventano delle desinenze particolari, ma questo in varie lingue. Figlio di vuol dire della stirpe. La, il figlio è 
e il proseguimento nel tempo di ciò che è il padre di cui è stato no? quel nome, eccetera. È come l'eternità eh, dell'essere, della stessa persona che continua. Eh, ma questo è importante perché è il concetto proprio di uh, derivazione del bene e del male da Adamo, da Abramo e quello che poi per lui dopo diventa la continuità come fratelli di Cristo perché c'è una continuità che viene innestata, mh, viene iniziata con lui, viene messa dentro di noi e in noi cresce una parte che è veramente della stirpe di Gesù. Allora il nome Giovanni, il dono di Dio, se no una continuità, ma anche uno stacco. Da qui nasce un uomo grande e diverso che non ha le eredità brutte dell'umanità, no, dell ma è qualcosa di nuovo. Non dico che è immacolato come la Madonna, però di lui Gesù dice nessuno fra i nati di donna è grande come lui. E la prima lettura di cui abbiamo ascoltato le parole del profeta Malachia è quello che ricorda che un precursore deve anticipare il Messia ed è l'Elia. No? Giovanni viene chiamato Elia da Gesù stesso, dice se lo volete sapere, l'Elia è già venuto ed era Giovanni, no? quello di cui gli uomini ha fatto quello che volevano. Vuol dire è venuto il precursore e gli uomini l'hanno ucciso e così sarà anche poi dopo del Messia, come sappiamo. Ora, questo, queste caratteristiche eh, rendono Giovanni molto particolare. Sarà ripieno, dice l'angelo Gabriele a Zaccaria, di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricordiamo come esulta no? quando si avvicina il tabernacolo vivente, che è la Madonna, l'Arca Santa, che porta in sé in germe la presenza, ma c'è tutta la presenza di Gesù. E dunque questo bambino è l'Elia che deve venire, ripieno di Spirito Santo, che segna un ostacco in quella che è la generazione degli uomini e così Dio si prepara un'umanità nuova. Ma vedete come, qui si guarda questo e si rimane stupiti, noi immagineremo sempre anche un Dio che viene dal cielo, in fattezze umane, fa, mette a posto tutto, poi torna in cielo, poi dopo ci vediamo quando è tutto. Invece no, è nella stirpe dell'uomo che fa nascere questo. Il germoglio, il salto nuovo, l'umanità nuova di Cristo, è veramente nella carne dell'uomo e prepara attorno a lui anche persone che lo ambientano, la sua famiglia. Non c'è nulla che avvenga fuori della storia della salvezza che sia avvenga fuori dalla famiglia, una famiglia preparata da una stirpe, perché c'è la cugina Elisabetta, c'è Zaccaria, Giuseppe della stessa stirpe di Davide, di Maria, eh, Giovanni, eh, questo salto nuovo di umanità, Maria stessa, il grande miracolo della, della creazione. Quindi Gesù nasce in un contesto che è familiare. E la famiglia ha delle radici, figlio di, figlio di, figlio di. Pensate a come inizia il Vangelo no? di Matteo e come il Vangelo di Luca, genealogia di Gesù, questa, questa fila di nomi che a noi siamo un po' senza senso, dice questa radice dell'umanità da cui l'uomo nuovo nasce. Viene purificato tutta questa stirpe santa per preparare di oggi, proprio il contesto di questo Gesù che deve nascere, che è il salto di qualità ancora più grande di tutti quanti, perché il Dio ha fatto uomo in noi. Se tutto questo è importante alla stirpe, come ho detto prima, noi non siamo lasciati fuori. E il miracolo della redenzione non è tanto ti guarisco, ti perdono, cancelli i tuoi peccati. Il problema non è derubricare i peccati che abbiamo fatto o che facciamo. Quello Dio fa molto presto, parlo, sono pagati con sangue di Cristo. Il problema è cambiare la nostra anima, cioè rendersi uomini, persone nuove. Questo qui non avviene col fatto della buona volontà o semplicemente perché ci hanno cancellato i peccati. Perché quando noi ci confessiamo, siamo perdonati, rinnovati, ma tutta la nostra tendenza cattiva rimane lì. 
la possiamo tenere in guardia, no? possiamo chiudere la porta e da lì non facciamo uscire i cattivi pensieri, non facciamo uscire, no? li teniamo tutti fuori, il peccato sta accorciato alla tua porta, dice a Caino il Signore, ma tu dominalo. Noi qui, fino a qui possiamo arrivare, ma non possiamo cambiare ciò che siamo. Dunque il vero miracolo della, re, della redenzione nostra è quella dell'incarnazione del Signore che fa in modo che noi possiamo appartenere alla sua stirpe. Appartenendo alla sua stirpe scorre in noi una linfa nuova finché noi potremo lasciare qua il sacco vecchio e ciò che c'è di buono di nuovo è pronto per la risurrezione con un corpo nuovo ma è seminato in questo corpo vecchio. Qualcosa di vecchio qua rimane, siamo noi con la nostra natura e questa dobbiamo sacrificare, cosa che invece non vogliamo mai fare, perché non risorgeremo tra i quali siamo, con i nostri difetti o le, i nostri limiti. No, saremo stirpe nuova, saremo sempre noi, ma non saremo gli stessi, come Giovanni, è stirpe dei suoi, genitori, ma non è proprio stile del suolo, è un dono di Dio, c'è un salto di qualità. Quindi il problema della redenzione non è facciamo i bravi, io mi comporto bene, ma è diventare diversi da ciò che siamo che nessuno può fare, nessuno ci, ci può cambiare. Anche se noi riuscissimo a diventare immortali, rimarremmo così come siamo, come il demonio, che era un angelo decidendo per il male è diventato cattivo, ma rimane tale, non si cambia da solo, perché non vuole cambiare e non, accetta, e non accetterà mai quello che è la volontà di Dio. Noi abbiamo questa fortuna, no? questa provvidenza, questa misericordia di questo tempo che ci è dato, che, ripeto l'espressione, no? questo vecchio sacco, no? a cui noi teniamo tantissimo, perché ormai dobbiamo stare attenti, eh? Ma tanto moriremo, no? Ma è, è dipende da quello che è piantato dentro. E quello che è piantato dentro è l'umanità nuova di Cristo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. Cioè tutto viene dall'Eucaristia anche il nome del battesimo. E questa è la novità. E questo è quello che noi dobbiamo chiedere. E allora vedremo che c'è dentro di noi sempre di più come una, una divisione tra quello che ci guarderemo sempre più chiaramente tra ciò che deve essere lasciato qua e ciò che invece Dio ha messo di nuovo. Ma finché ci identifichiamo con i nostri pensieri, le nostre passioni e le nostre... e sino a quello che ha fatto, ma io sono, ma io voglio essere, ma io non sono stato, ma io mi devo rifare, tutte queste cose molto viscerali, molto umane, se non le lasciamo qua e non ce ne distacchiamo, questo uomo nuovo stenta a prendere forma, a crescere, rimane una robetta piccola. Invece noi dobbiamo crescere nella santità, secondo la statura prestabilita da Dio. E ognuno di noi ha il suo posto. Si è dato Gesù Cristo.